Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Warnung vor Corona-Jahrgang in der Ausbildung. Bundesarbeitsminister Heil ruft Betriebe dazu auf, staatliche Unterstützungsangebote zu nutzen, damit die Zahl der Ausbildungsplätze und Bewerber durch die Corona-Krise nicht noch weiter sinke. Heil sprach gegenüber der Funke Mediengruppe von einem Kampf gegen die Uhr, weil viele Unternehmen zögerten, auszubilden. Warnung vor Reisezielen. Die Bundesärztekammer rät von Urlaubsgebieten ab, die von der Delta-Variante des Coronavirus besonders betroffen sind. Die Mutation gilt als deutlich ansteckender. Ob es zu einer vierten Pandemiewelle in Deutschland komme, hänge wesentlich vom Fortschritt der Impfkampagne ab, sagte Ärztekammerpräsident Reinhardt der Funke Mediengruppe. Die Infektionszahlen in Deutschland weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte 455 neue Fälle, etwa 200 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 8. Peruanische Präsidentschaftskandidatin Fujimori bleibt vorerst auf freiem Fuß. Ein Gericht in Lima lehnte den Antrag der Staatsanwaltschaft ab, die Rechtspopulistin wegen Verstoßes gegen Auflagen in Untersuchungshaft zu nehmen. Gegen sie wird wegen Korruption ermittelt. Auch zwei Wochen nach der Präsidentenwahl steht der Sieger noch nicht fest, weil Manipulationsvorwürfen nachgegangen wird. Abschluss der Gruppe B bei der Fußball-Europameisterschaft. Belgien und Dänemark stehen nach ihren Siegen als Erst- und Zweitplatzierte im Achtelfinale. Finnland hat noch die Chance, als einer der vier besten Gruppen Dritten die K.O.-Runde zu erreichen. Russland ist ausgeschieden. Heute Abend fallen die Entscheidungen in der Gruppe D zwischen Kroatien und Schottland sowie Tschechien und England. Das Wetter? Heute im Süden mal Sonne, mal Wolken mit Schauern und teilweise heftigen Gewittern. Im Norden und im Südosten auch längere Zeit sonnig. Höchstwerte von 16 bis 29 Grad.